വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സവിശേഷതകളായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അനദർ ടോപ്പിക് ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലോട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ് ഈ ബോർഡിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ and identify this picture e picture na identify ide edana a picture can you say yes taj mahal correct ana taj mahal an parna answer seriyan idu pani kaicha rajav aarana narkil parayan kariyumo right answer ana shah jahan ana nu paranju but shah jahan ana idu pani kaipichathu ivide irikkana arkengilum ee class irikkana arkengilum parayan kariyumo ഷാജഹാൻ ഏത് രാജവംശത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു എനിവൺ കഴിയുമോ ഇല്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞേ അതെ 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 ഏതാണ് മുഗൾ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ചക്രവർത്തിയാണ് ആര് ഷാജഹാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദർ വെയർ നമ്പർ ഓഫ് ഡൈനാസ്റ്റീസ് റൂൾഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അനേകം രാജവംശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഭരിച്ചു അതിൽ അൻ ഏർലി എംപയർ ആദ്യത്തെ ഒരു രാജവംശത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അൻ ഏർലി എംപയർ അപ്പൊ നമ്മളെ കഥ മേഖല നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് മഗധ മഗധ ഭരിച്ച ഫസ്റ്റ് കിങ് ആരാണ് ബിംബിസാരയാണ് ദെൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ പേര് പറഞ്ഞു നോക്കൂ കറക്റ്റ് അജാത ശത്രുവാണ് അതിനുശേഷം ഭരിച്ചത് ആരാണ് കറക്റ്റാണ് നന്ദവംശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ നോക്കൂ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ മഗധ കൾമിനേറ്റഡ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് മൗര്യൻ എംപയർ മഗധയുടെ ഉയർച്ച അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തിയത് മൗര്യ രാജവംശത്തോടു കൂടെയാണ് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞ കാര്യം ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മഗധ കൾമിനേറ്റഡ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് മൗര്യൻ എംപയർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നന്ദ രാജവംശം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മകതയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൗര്യ വംശം എന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഹു വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മൗര്യൻ ഡൈനാസ്റ്റി മൗര്യ രാജവംശത്തിലെ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ സ്ഥാപകൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ പരീക്ഷ ചോദിക്കും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മൗര്യൻ ഡൈനാസ്റ്റി മാപ്പിൾ നോക്കാം മൗര്യൻ എംപയർ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫ്രം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിലാണ് കിടക്കുന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൾസോ ഇറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബലൂചിസ്ഥാൻ ബലൂചിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ സാമ്രാജ്യം വികസിച്ചിരുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദിസ് ഡൈനാസ്റ്റി ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഹിസ് സൺ വാസ് ബിന്ദുസാര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ബിന്ദുസാര എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി അപ്പോൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന് ശേഷം ബിന്ദുസാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ദെൻ അശോക വാസ് ദ സൺ ഓഫ് ബിന്ദുസാര നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അശോക ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അശോക വാസ് ദ സൺ ഓഫ് ബിന്ദുസാര ബിന്ദുസാരൻ്റെ മകനായിരുന്നു ആര് അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കൂ മേജർ സോഴ്സസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൗര്യൻ എംപയർ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതൊക്കെ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാം വട്ട് ആർ ദ മേജർ സോഴ്സസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൗര്യൻ ഡൈനാസ്റ്റി മൗര്യൻ വംശത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സോഴ്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരാളുടെ വർക്കാണ് Megasthenes, his work was Indica. The Megasthenes in the work on the Pustaka Mana Indica. I don't know Megasthenes. Megasthenes was the Greek ambassador. He visited Maurian court. Maurian court will get the chair now. Or Greek ambassador on a Megasthenes. He had the book Indica. He had the book Indica. Mauriya Vamsha Tekurcha Parayinu. Then another work. 
അർത്ഥശാസ്ത്ര ഓഫ് കൗഡില്യ കൗഡില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം കൗഡില്യ വാസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കൗഡില്യൻ ആരാണ് കൗഡില്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞ സോറി ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ആര് കൗഡില്യൻ ഹിസ് ബുക്ക് വാസ് ആരാണ് അർത്ഥശാസ്ത്ര ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ജൈനിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് പുരാണിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഇതിലെല്ലാം ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആൾസോ വിശാഖദത്ത ഓഫ് മുദ്രാരാക്ഷസ മുദ്രാരാക്ഷസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകം എഴുതിയത് വിശാഖദത്തനാണ് ദെൻ അശോകാസ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കോയിൻസ് എക്സെട്ര ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മൗര്യ വംശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി മെഗസ്തനീസ് ൻ്റെ വർക്കാണേത് ഇൻഡിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്രോതസ്സാണ് രണ്ടാമത്തത് കൗഡില്യൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണേത് അർത്ഥശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് അശോകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കോയിൻസ് നാണയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദെൻ അതിനുപരി ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെസ്റ്റുകളും ജൈനമത ടെസ്റ്റുകളും പുരാണ സാഹിത്യങ്ങളിലും എല്ലാം ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മൗര്യ വംശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളർ ആരാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റൂളർ ഓഫ് മൗര്യൻ ഡൈനാസ്റ്റി വാസ് അശോക അശോകനാണ് ദ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചക്രവർത്തി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നു അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് മഹാനായ അശോകൻ എന്നാണ് ആരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അശോക ചക്രവർത്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം അശോക വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂളർ ഹു ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഹിസ് മെസ്സേജ് ടു ഹിസ് സബ്ജക്ട് ഓൺ സ്റ്റോൺ സർഫൈസ് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ കാര്യം അശോകൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് തൻ്റെ പ്രജകൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതി നൽകിയ ആദ്യത്തെ ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതാണ് കല്ല് പോലെയുള്ള പ്രതലങ്ങളിലോ ഇരുമ്പ് പോലെയുള്ള പ്രതലങ്ങളിലോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ പ്രജകൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് സന്ദേശങ്ങൾ കൊത്തിവച്ച ചക്രവർത്തിയാണ് അശോക അശോക വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂളർ who inscribed his message to his subject on stone surface adayad parana pradalangalil adhegathinte sandeshangal janangal manasilakkanam ennu paranje ezhuthi vacha aadyatha chakravartiyana ashoka aarana ashogan nammal nerthe paranju bindu sarinte maganana ibu nokku ashoka conducted a major war 261 bce bce 261 ashogan oru valiya oru yuddham nadathi യുദ്ധത്തിന്റെ പേരാണേത് കലിംഗ വാർ ദിസ് വാർ ടേൺ ഹിസ് ലൈഫ് അതായത് ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കാരണം ആഫ്റ്റർ ദ വാർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അശോക വാസ് മച്ച് ഗ്രീഫ് ആൻഡ് സോറ ഈ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കലിംഗ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ബി സി നടന്ന യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് വാസ് ഊണ്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ശോചനീയ അവസ്ഥ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് വേദനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കപ്പെട്ടു സോ ഹി അബാൻഡ് കോൺകോസ്റ്റ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏതിനെ മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്രമണ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റി ആൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ പ്രിൻസ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ റിലീജിയൻ ബുദ്ധിസം അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ബുദ്ധമതത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം തോന്നിയതു പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കലിംഗ യുദ്ധം നടത്തി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ കൊണ്ട് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്തോ നെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ കോൺകോസ്റ്റ് ഒക്കെ മതിയാക്കി ബുദ്ധമത തത്വങ്ങൾ എന്തോ നെയ്തു അദ്ദേഹം വളരെയധികം എന്തോ നെയ്തു രാജ്യത്തിലുടനീളം പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ പറഞ്ഞ കാര്യം ദെൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അശോക ഫോർ ദ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബുദ്ധ ഈ ബുദ്ധന്റെ തത്വങ്ങളും ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദമ്മ ദമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അശോകന് വളരെ സ്വാധീനിച്ച മതമാണേത് ബുദ്ധമതം ആ
ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാകൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് ദമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് ഇത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വാട്ട് ആർ ദ മേജർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ധർമ്മ ഓർ ദമ്മ ദമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാം റിനൗൺസ്ഡ് ഹിസ് വേൾഡിലി ലൈഫ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക റിനൗൺസ്ഡ് ഹിസ് വേൾഡിലി ലൈഫ് ഭൗതിക ജീവിതം എന്തോ നീക അവസാനിപ്പിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് റെസ്പെക്ട് എൽഡേഴ്സ് എന്താണ് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുക റെസ്പെക്ട് എൽഡേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അശോകൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഏതാണ് ഇന്നില്ലാത്ത കാര്യം പണ്ടേ പറയുന്നു എന്താണ് അശോകൻ പറയുന്നത് റെസ്പെക്ട് എൽഡേഴ്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുകയെങ്കിലും മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക പഠിക്കുക റെസ്പെക്ട് എൽഡേഴ്സ് ദെൻ റെസ്പെക്ട് അതർ റിലീജിയൻസ് ദെൻ അതർ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ കൂടെ എന്തോ നെയ്യുക ബഹുമാനിക്കണം ആൾസോ ബ്രാഹ്മൺസ് ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരേ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൗതിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറയുന്നു മറ്റുള്ള മതത്തെ എന്തോ നെയ്യണം ബഹുമാനിക്കാൻ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ട്രീറ്റ് സെർവൻസ് ആൻഡ് സ്ലേവ്സ് കൈൻഡ്ലി അതായത് ട്രീറ്റ് സെർവൻസ് ആൻഡ് സ്ലേവ്സ് അടിമകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ജോലിക്കാരെയൊക്കെ എന്തോ നേണം ദയോടുകൂടി എന്തോ നേണം പെരുമാറണം ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദമ്മ ദമ്മയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് ഇതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും ഓടിച്ചു പറയട്ടെ ഭൗതിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറയുന്നു മറ്റുള്ള മതക്കാരെയും ബ്രാഹ്മണന്മാരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ട്രീറ്റ് സെർവൻസ് ആൻഡ് സ്ലേവ്സ് കൈൻഡ്ലി ആരടുത്തൊക്കെ ദയാപൂർവ്വം പെരുമാറണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ സെർവൻസിൻ്റെ അടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ സെർവൻസിൻ്റെ അടുത്തും അതുപോലെ അടിമകളുടെ അടുത്തൊക്കെ ദയാപൂർവ്വം എന്തോ നേണം പെരുമാറണം സോ അശോകൻ ഈ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോയിൻറ്റഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒരു കൂട്ടം ഓഫീസർമാരെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ വെർ നോണസ് അവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ധർമ്മ മഹാമാത്രാസ് പരീക്ഷ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് ആരാണ് ധർമ്മ മഹാമാത്രാസ് അശോകന്റെ തത്വങ്ങൾ അതായത് ധർമ്മത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അശോക അപ്പോയിന്റഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ധർമ്മ മഹാമാത്രാസ് കാര്യം ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദാ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ സാമ്രാജ്യം മൗര്യ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു മൗര്യ സാമ്രാജ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സസുകളെ നമ്മൾ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അശോകനെ കുറിച്ചും അശോകൻ നടത്തിയ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചും അശോകൻ്റെ ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന തത്വത്തെ കുറിച്ചും ധർമ്മ മഹാമാത്രാസ് എന്നാണ് ഓഫീസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൗര്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് മൗര്യൻ ഭരണ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് മൗര്യൻ എംപയർ വാസ് ലാർജ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യം വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ലാർജ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സച്ച് എ റീജിയൻസ് ലൈക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമതല പ്രദേശങ്ങൾ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് ഹില്ലി ഏരിയാസ് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് തീരപ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ഡെസർട്ട് മരുഭൂമികൾ ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയ ഒരു പ്രദേശമാണ് ആര് മൗര്യ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ യൂണിഫോം സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏകീകൃത ഭരണ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുക വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു ലാർജ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് വിശാലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡെസർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹില്ലി ഏരിയകളും കോസ്റ്റൽ ഏരിയയും തീരപ്രദേശവും മരുഭൂമിയും സമതലങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രദേശം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏക ഭരണാധികാരി ഭരിക്കുക പല പ്രദേശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞില്ല ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ യൂണിഫോം സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് റൂൾഡ് ഡിഫറൻ്റ്ലി പല പ്രദേശങ്ങളിലും മൗര്യൻ ചക്രവർത്തി പല ഗവർണർ
തോസാലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അഞ്ച് സുവർണഗിരി ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് മേജർ പൊളിറ്റിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ദ സെലക്റ്റഡ് കെയർഫുള്ളി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാപ്പിന് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യം അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ആണ് ഒരിക്കലും ഓർമ്മിക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് പാടലിപുത്ര രണ്ടാമത്തേതാണ് ടാക്സില മൂന്നാമത്തേതാണ് ഉജ്ജയിനി നാലാമത്തേതാണ് തോസാലി അഞ്ചാമത്തേതാണ് സുവർണഗിരി ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതിൽ ടാക്സില ഉജ്ജയിനി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ വേർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിൻ അതായത് ദീർഘദൂര വ്യാപാരത്തിന് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഏതൊക്കെ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ടാക്സില ഉജ്ജയിനി ടാക്സില ആൻഡ് ഉജ്ജയിനി വേർ സിറ്റുവേറ്റഡ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ് ദീർഘദൂര വ്യാപാരത്തിന് പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കൂ ടാക്സില ഉജ്ജയിനി ആൻഡ് സുവർണഗിരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ ടേപ്പിംഗ് ദ ഗോൾഡ് മൈൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മനസ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യം കർണാടക ഗോൾഡ് മൈൻസ് ഓഫ് കർണാടക കർണാടകയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഏതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ സുവർണഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്ലേസ് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഗോൾഡ് മൈൻസ് ഈ പ്ലേസ് ഏതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് സ്വർണകരികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതോടെ വളരെ വിശാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒരേക ഭരണാധികാരിക്ക് ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിന് ട്രെയിനിന് പറ്റിയതാണ് ടാക്സിലെയും ഉജ്ജയിനെയും സുവർണഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണത്തിന് പറ്റിയ സ്ഥലമായിരുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം എംപെർമാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോവിൻസ് രാജ്യത്തെ ചില പ്രവിശ്യകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചു നമുക്ക് എന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാരാജ്യത്തെ പല സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെയും എംപെയർ മാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോവിൻസ് പ്രോവിൻസ് വേസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോവിൻസിനെ വീണ്ടും ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളായിട്ട് എന്തോ നീന്തു തരംതിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് വില്ലേജസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ വീണ്ടും എന്തോ നീന്തു വില്ലേജുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ ഹോൾ എംപെയർ വേസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോവിൻസ് പ്രോവിൻസ് വേർ അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ദെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് വില്ലേജസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം യെസ് മിലിറ്ററി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവരുടെ സൈനികപരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആർമി വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് മൗര്യൻ എംപയർ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അവിടെ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു മെഗസ്തനീസ് മെഗസ്തനീസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹി മെൻഷൻഡ് സിക്സ് കമ്മിറ്റി ഫോർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് മിലിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട സബ് കമ്മിറ്റികളാണ് എന്തോ നീന്നത് അവരുടെ സൈനിക സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മെഗസ്തനീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആറ് സബ് കമ്മിറ്റികൾ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ഫോർ നേവി ഒന്നാമത്തെ സബ് കമ്മിറ്റി നേവി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് കമ്മിറ്റി ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാനേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഫോർ ഇൻഫാൻട്രി ഫുഡ് സോൾജിയേഴ്സ് കാലാൾപ്പട എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് പറയുന്നു നാലാമത്തത് കാര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഫോർത്ത് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാവലറി ക്യാവലറി മീൻസ് എന്താണ് അവരുടെ സൈനി എന്താണ് ഹോർട്സ് കുതിരകളെ കുറിച്ച് ആണ് നാലാമത്തെ കമ്മിറ്റി നോക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കമ്മിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാരിയോട്സ് രഥങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് സിക്സ്ത് കമ്മിറ്റി ഫോർ എലിഫൻസ് ആറാമത്തെ കമ്മിറ്റി എലിഫൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആറ് കമ്മിറ്റികളും ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കമ്മിറ്റി എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നേവി രണ്ടാമത്തത് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ പട്ടാളക്കാരുടെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലോ കാലാൾപ്പടയുടെ ക്രമീകരണം നടത്തുന്നു നാലാമത്തെ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഹോർട്സ് കുതിരകളെ കുറിച്ചാണ് ക്യാവലറി എന്ന് പറയാം അഞ്ചാമത്തത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചാരിയോട്സ്
മൂവായിരത്തോളം ക്യാവലറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപതിനായിരത്തോളം എന്തോ തോന്നുന്നുണ്ട് എലിഫൻറ്റും അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു ഇൻ അഡിഷൻ ടു ദിസ് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ അവിടെ ഒരു ശക്തമായ ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ലീഗൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗര്യൻസ് മെയിൻറ്റെ ബെറ്റർ ലീഗൽ സിസ്റ്റം കിങ് വാസ് ദ അതോറിറ്റി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കിങ് വാസ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി എല്ലാത്തിൻ്റെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ തലവൻ ആര് തന്നെയാണ് ചക്രവർത്തി തന്നെയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആൾസോ ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബെറ്റർ റവന്യൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ലാൻഡ് ടാക്സ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭൂനികുതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനം ദ കളക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടാക്സസ് അവർ പലതരത്തിലുള്ള നികുതികളും പിരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഭരണ സംവിധാനം ആര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഈ പറയുന്ന മൗര്യൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മിലിറ്ററി സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കിങ് വാസ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ജുഡീഷ്യറിയുടെ പരമാധികാരി രാജാവ് തന്നെ ഓൾസോ ദ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബെറ്റർ റവന്യൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദ കളക്റ്റഡ് മോർ ടാക്സസ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള നികുതികൾ അവർ പിരിച്ചിരുന്നു ലാൻഡ് ടാക്സ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൗര്യൻ എംപയർ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൗര്യൻ എംപയർ റിഗാർഡ് ആസ് എ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഇൻ ദ ആൻഷ്യൻ്റ് ഹിസ്റ്ററി പുരാതന ചരിത്രത്തിൽ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം ഒരു വഴുത്തിവാണെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് അശോക അശോകൻ്റെ ശിലാലിഖിതങ്ങളും ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ് കൾച്ചേഴ്സ് കരിങ്കൽ പാളികളിലെ ശില്പങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡെവലപ്ഡ് എ ടിപ്പിക്കൽ ആർട്ട് ഫോം ഇൻ മൗര്യൻ എംപയർ മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാമേന്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അശോകൻ്റെ ശിലാലിഖിതങ്ങളും അശോകൻ നിർമ്മിച്ച പലതരത്തിലുള്ള ഈഡിക്സുകളും ഈഡിക്സ് ഓഫ് അശോകയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചില കരിങ്കൽ പാളികൾ കൊണ്ടുള്ള ശില്പങ്ങളെല്ലാം എന്തോ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എ ടിപ്പിക്കൽ ആർട്ട് ഫോം ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ മൗര്യൻ എംപയർ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു കലാ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പുറമെ മെസ്സേജ് ഓഫ് അശോകൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ റൂളേഴ്സ് മറ്റുള്ള ചക്രവർത്തിമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അശോകൻ്റെ പല സന്ദേശങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് സോ ഇറ്റ് സജസ്റ്റഡ് ദാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് അശോക വാസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ അശോകൻ ശക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയസ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു പരാക്രമശാലിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കി പറയാം ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹംബിൾ വിനയത്വമുള്ളവനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റികൾ ഉള്ളവനാണ് ആര് അശോകൻ സോ നാഷണലിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ റിഗാർഡഡ് ഹിം ആസ് ആൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫിഗർ അതുകൊണ്ട് ദേശീയ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു അശോകൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇപ്പോഴും എന്തോന്നാണ് ഒരു ഇൻസ്പയറിങ് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട അശോകൻ്റെ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മൗര്യൻ പേരുടെ കാലഘട്ടം ഒരു ലാൻഡ് മാർക്കാണ് ഒരു മാറ്റമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു അതിന് കാരണം അശോകൻ നിർമ്മിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിലാലിഖിതങ്ങളും അശോകൻ നിർമ്മിച്ച പലതരത്തിലുള്ള ആർട്ട് ഫോമുകളും ഒക്കെയാണ് അതിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് അശോകൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂരിഭാഗം പേര് പറയുന്നു അശോക ചക്രവർത്തിക്ക് എന്താ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ശക്തനാണ് പവർഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ഉന്മേഷമുള്ളവനാണ് ആൻഡ് ഹംബിൾ വിനയമൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവനായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു ഹി വാസ് ആൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫിഗർ അദ്ദേഹം എന്തോന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതേസമയം സം അതർ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഡു നോട്ട് എഗ്രി ദിസ് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത വിഭാഗവും ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവർ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ വ്യൂസ് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഡൈനാസ്റ്റി ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് വർഷം പരമാവധി ഇത് ഭരിച്ചുള്ളൂ ഏത് വംശം മൗര്യൻ വംശം അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്നാണ്
ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത് പറയുന്നു എന്താണ് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് വർഷം ഭരിക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഇതിനെ വിപുലീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുപരി തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഏകീകൃത ഭരണ സംവിധാനവും ആർക്കില്ലായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പിന്നെ മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡു നോട്ട് സം ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഡു നോട്ട് എഗ്രി ഏതാണ് ദ പോസിറ്റീവ് വ്യൂസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അനു മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആരെതിർക്കുന്നു ചില ചരിത്രകാരന്മാർ എതിർക്കുന്നു എങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം പേര് പറയുന്നു അശോകവാസൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വാസൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫിഗർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അശോകനും അതുപോലെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യവും എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്ക് ചോദിക്കാം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിനെ എതിർക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൗര്യൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് എട്ട് മാർക്കിന് പരിശീലക സേക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ അതിൽ തന്നെ മിലിറ്ററിയുടെ കാര്യങ്ങളും പ്രോവിൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കമൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞാല